Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili 7. sınıflar hepiniz Yüzük Sorular kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte matematik dersinin 1. dönem 1. örnek yazılı sorularını kısa kısa püf noktalarına değinerek sevgili arkadaşlar ama çok temel noktaları sizlerle paylaşarak çalışacağız, hazırlayacağız. Puanlı olarak hazırlamış olduğumuz bu sınav örneğini lütfen benimle beraber çözerken soruları durdurup aldığınız puanları not almayı ve video sonunda kaç aldığınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Hemen doğamızı yapalım. İnşallah herkes matematikten 100 alır. Hadi bakalım hemen ilk sorumuza başlıyoruz. Tam sayılardan geldi karşımıza. Toplama ve çıkarma işlemlerinde dikkat etmemiz gereken püf noktaları hatırlatarak hemen verilen soruyu çözeceğiz birlikte. Yandaki şekilde verilen her daire içindeki sayı, her daire içindeki sayı bu daireye komşu olan kutucuk içindeki sayıların toplamına eşittir. Hmm, yani diyor ki dairenin içine siz L yazdınız. L'nin komşusu olan iki tane kutucuk üstteki ve alttaki yeşil kutucuklar bunların toplamı L'yi verecek. Şimdi toplamını diyor ama bir noktayı hatırlatmak istiyorum. Eğer ki işaretler aynı değilse toplama görünse bile görüntüde toplamadır ama toplayamıyorsunuz aslında. Yaptığınız mantık birazcık ters işlem gibi oluyor. Çünkü siz örnek veriyorum artı 2 ile eksi 3'ü toplamak istiyorsunuz. Şöyle düşüneceksiniz. Sıfırın sağında iki birim var. Bir de sıfırın solunda üç birim var. Bakın ikisi ben bunu öğrencilerime halat çekme oyunu gibi anlatıyorum. Hani bu tarafa üç birim çekiliyor. Bu tarafa iki birim çekiliyor. Şimdi dolayısıyla ben bunu toplayıp da beş birim sağa ya da beş birim sola diyemem. Baktığınız zaman işaretler aslında zıt. Yani toplama görünse bile bu tarafta denge bu tarafa doğru bir birim olarak kayar. Peki ben bunu nasıl tutacağım aklımda? Diyeceğim ki işaretler zıt olduğu zaman toplamayın. Toplama görünse bile dikkat edin. Üçten iki çıkar artım 1 ve büyük olanın mutlak değerci büyük olanın işaretini verin eksi 1. Bu yüzden buna dikkat etmeliyiz. Peki öğretmenim ne zaman toplayabiliriz? Hani biliyorsunuz mesela 2 ile 3'ü aynı tarafta toplayabiliyoruz. Eskiden beri yaptığımız işlem buydu. Bunu 5 yapıyorduk. Bu tarafa 2 birim, bu tarafa 3 birim, bu tarafa 5 birim demek olacak değil mi? Ya da eksi 2 ile eksi 3'ü toplamak istiyorum. Bakın ikisinin de işareti aynı arkadaşlar. İşaret dağıtımı yaptığınızda eksi 2, eksi 3 bakın aynı işaretler. Demek ki bu tarafa 2 birim, bu tarafa 3 birim. O zaman sol tarafa 5 birim. Bu mantıkla yön mantığı da düşünürseniz hata yapmazsınız. Ama öbür türlü topla diyor diye bütün işaretler farklı olsa da topluyorsanız sürekli hata yaparsınız bu konuda. Sonra da tam sayılar zor dersiniz ama esasında hiç de zor bir konu değil. Peki şimdi bakalım L'yi bulamam çünkü üstündeki ve altındaki sayıları bilmiyorum değil mi? O zaman ne yapmalıyım? Artı 7'nin yazılı olduğu e, yuvarlak renkli kutucuğa bakmalıyım. Yuvarlak olan sarı kutucuğa bakmalıyım. Sağ tarafında eksi 7 var. Sol tarafında acaba ne yazarsa toplamları artı 7 olur. Şimdi bakın eksi 7'yi ben ne ile toplarsam artı 7 olur. Yani hem işareti değiştirmiş hem de sağ tarafa 7 birim çekmiş. Demek ki ne yapmalıyım? Bu sayıdan bu sayıyı çıkarmalıyım. Yani artı 7 eksi eksi 7 demeliyim. Eksi ile eksiyi çarptım. Gülen surat artı yaptım. Değil mi arkadaşlar? Artı 7 artı 7. Demek ki artı 14 olmalıydı ki. Ay çok affedersiniz. Ben düzelteyim kağıdımı. Şurası o zaman artı 14 olmalı ki. Artı 14 ile eksi 7'yi topladığımda ben artı 7 olarak cevabımı bulabileyim. Hemen ortadaki artı 5'in yazılı olduğu kutucuğa bakıyorum. Eksi 7'yi ne ile toplarsam artı 5 bulurum. Bakın yine eksi 7'yi ne ile toplarsam artı 5 bulurum. Toplamanın tersi çıkarma. O zaman ne yapacağım? Artı 5'ten eksi 7'yi çıkaracağım. Yine bir gülen surat yaptım. Parantezimi açtım. Artı 5 artı 7 eşittir. Artı 12. Demek ki burada yazılı olan sayı da artı 12 idi. Şimdi sağlama yapın. Bakın 12'den 7 çıkarsa 5 kalır. 14'ten 7 çıkarsa 7 kalır. Gördünüz mü? İşaretler sadece sol ve sağ tarafta olduğunu veriyor. K'yı artık rahatlıkla bulabilirim. Çünkü solundaki ve sağındaki sayıları biliyorum artık. Ne yapacağım? Eksi 3'ü hemen hızlıca artı 12 ile toplayacağım. Gülen surat yaptım. Artı. Eksi 3 artı 12. İşaretler farklı. Büyükten küçük çıkarttım. 9. Mutlak değerce büyüğün işaretini verdim. Artı 9. Demek ki K artı 9 olacak. Hemen bunu yazalım. Son olarak L'ye geldim hemen. Ne yapacağım? Artı 14 L eksi 3'ü toplayacağım. Bir gülen surat daha eksi oldu. Ve hemen dedim ki artı 14 eksi 3 işaretler farklı. 
14'ten 3 çıktı 11 büyük olanın işareti artı L de artı 11 oldu. O halde hemen işlemin son kısmı için puan almak üzere ne yapalım? Hemen K eksi L işleminde yapalım ve sonucu bulalım. K'yı ne bulduk? Artı 9 bulduk. Yazıyorum. Eksi L'yi ne bulduk? Artı 11 bulduk. Bir gülen surat daha burada gelecek. Artı 9 eksi 11. İşaretler birbirinden farklı dikkat edin. Yine toplama görünse de aslında toplayamayacağımın sebebini az önce anlattım. 11'den 9 çıktı 2 kaldı. Kim büyük mutlak değerce? Tabii ki de eksi 11 büyük. O zaman eksi 2 diyorum işlemimin sonucuna ve böylelikle de artı 15 puan gibi kocaman bir puanı haneme yazmış oluyorum. Hemen ikinci soruyla kaldığımız yerden devam edelim. Umarım açıklayıcı olmuştur. Anlamadığınız noktaları lütfen yorumlar kısmında sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Yukarıdaki işlemlere göre kareden üçgen çıkarsa ve bunu da beşgenle toplarsak bu işlemin sonucunu ne buluruz diye sormuş bize. O halde önce verilmeyen sayıları bulalım. Burada bakın toplama işlemin özelliklerini de öğreneceksiniz. Şimdi ne yaptı? Burada içeride ikisini topla değil mi? Bakın köşeli parantezin içinde ikisini topladı. Kimle kimi? Artı 5 artı eksi 2. Sonra buna eksi 1 ekledi. Biz buna e, toplama işleminin birleşme özelliği diyoruz arkadaşlar. Birleşme özelliği yazayım şuraya. Hemen bakın kontrol edin. Artı 5 burada artı 5 burada. Artı artı. Eksi 2 burada muhtemelen verilmeyen sayı. Çünkü yine artı var. Ve eksi 1 de burada. O halde kare yerine yazılması gereken sayı eksi 2. Öğretmenim peki bu şekilde yapmasak sonucu bularak yapsak tabii ki de olur. Artı 5 eksi 2 artı 3 olur. Artı 3 eksi 1 artı 2 olur. Buranın da artı 2 olabilmesi için bakın. 5 eksi 1 3 artı 2 olabilmesi için ne yapacağım? Pardon ne demiştim? E, evet o zaman buraya da 2 çıkaracağım değil mi? 5 eksi 1 4 2 çıktı 2. Bakın yine aynı şekilde sağlayacak. Hemen ikinci örneğe bakalım. Ne yaptık? Yine burada yerler değişmiş. Hmm, eksi 17 burada. Eksi 17 burada. Bu da toplamanın... Değişme özelliği hemen bunu da yazalım. Yerler değişinde toplamın sonucu değişmiyor. Artı artı demek ki burada verilmeyen sayı da bize artı 8 olarak belirlenmiş. Bunu da bulduk. Hemen sayıları yazayım mı? Şurada mavi kare eksi 2 idi. Paranteze alacağım. Ortada çıkarma işlemi var. Öyle istiyor. Peki üçgeni ne bulduk pembe üçgeni? Artı 8 bulduk. Bunu da yazdım. Sonra toplama işlemi istiyor. Son sayıya geldim. Bakın biri artı 4 biri 4 eksi 4 birisi ikisi birbirinin Toplamaya göre tersi. Hemen şu sayı doğrusunu çizeyim. Sıfırın sağında 4 birim. Sıfırın solunda 4 birim. İpi bir tarafa bu tarafa çekmek istesem ne yapacağım halat çekme oyununda? Dengede kalacağım. Yani toplama işleminin etkisiz elemanı olan sıfırı bulacağım. Bu da etkisiz eleman özelliği olacak arkadaşlar. Bir sayının sıfırla toplanması sonucu değiştirmez. O zaman buraya da sıfır yazdığımda işlemin sonucu için hemen gülen surat yapıyorum. Bu parantezin önünde hiçbir işaret yok. Eksi 2 olduğu gibi yazdım. Şurayı açtım. Artı ile eksinin çarpımı eksi 8 oldu. Zaten sıfır eklemesem de olur. İşaretler aynı olduğu için topluyorum 10. Ama aynı işareti veriyorum. Yanıtım eksi 10. Çünkü sıfırın sol tarafında işlem yaptım diyerek de Çözümümü tamamlıyorum. Gerçekten çok güzel iki soru. Böyle hakkını veren 30 puanı hanemize yazdık. Üçüncü soruyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi de tam sayılarda birazcık çarpma bölme yapacağız sevgili öğrenciler. Bu işleminin sonucunu sordu bize. Ne yapalım hemen? Bir bakalım. Hemen hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Artı ile artıyı çarparsanız artı. Eksi ile eksiyi çarparsanız da artı. Ama eğer zıt işaretleri birbiriyle çarparsanız... E, artı ile eksi diyelim buna da. Bunun sonucu da eksi olacak. Bölmede de aynı mantık geçerli. Dolayısıyla aynı işaretler artıya farklı işaretler eksiye gidecek. Hemen bakıyorum. Soldan sağa işlem önceliğine de dikkat edecek şekilde önce bölmeyi yapacağım. Sonra çarpmayı yapacağım. En son çıkarmayı yapacağım. Buna dikkat etmeliyim. Önce şuradaki bölmeyi yapacağım. Eksi ile artıya bölersem eğer eksi olacak. Önce işaret bölmesi. Şimdi 42'yi 3'e bölüyorum. 4'te 3 bir kere var. 1 kere 3 3 kaldı burada 12. 12'de 3 4 kere var. Eksi 14'ü yazayım. Parantezini koyayım. Ortada çıkarma işlemim var. Geldim şimdi çarpma işlemine. Önce işaret çarpması yapıyorum. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Sonra sayıları çarpıyorum. 4 kere 2 8 parantezi kapattım. Şimdi gülen surat yaparak parantezleri açacağım. Önünde işaret yok. Eksi 14. Hop birinci gülen suratım geldi. Eksi 8. Bakıyorum ikisinin işareti de aynı. Toplayacağım o zaman 22. Ve kimin işaretini vereceğim? Tabii ki de işaret neyse 
onu vereceğim. Çünkü her iki sayıda da sıfırın sol tarafında işlem yaptım. O halde 10 puan daha alarak 40 puana ulaştım diyorum. Evet sesim için lütfen kusura bakmayın sesim kısık. Ama yine de sizler anlamadığınız noktaları yorumlarda sorun arkadaşlar. Gerçekten elimizden geldiğince yanıtlamaya gayret göstereceğiz. Bu noktada emin olabilirsiniz. Dördüncü soru birazcık tam sayı birazcık üstü sayı birlikte. Bu işlemin sonucunu soruyor bize hemen başlayalım. Önce bu üstü dönüşümü yapabilmem için şuradaki kocaman köşeli parantezin içindeki işlemi yapmam gerekiyor. Bu köşeli parantezin içindeki işlemi şöyle aşağıya alırsam parantezlerin önündeki işaretleri dağıtarak kaldırırsam. Bunun önünde işaret yok. Eksi 5 olduğu gibi yazayım. Şu artı ile artının çarpımına bir gülen surat yaptım ve artı 7. Şimdi ikisine bakıyorum. Birisi solda 5 birim. Birisi sağda 7 birim. Ne yapacağım? Çıkaracağım. Sağdakinin işaretini vereceğim. Çünkü o mutlak değerce daha büyük. O halde şu köşeli parantezin içi aslında 2 çıktı. Ve üzerinde ne var arkadaşlar? 4 var. O zaman hemen artı 2'nin 4. kuvveti diye yazayım. Geldim ikinci köşeli paranteze. Hemen bakıyorum. Negatif bir sayının tek kuvveti daima negatif olacak. Değil mi arkadaşlar? 1'in bütün kuvvetleri 1. O halde şu işlemin sonucu eksi 1 oldu. Bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir arkadaşlar. Artı 1'i de buraya yazdım. Köşeli parantezi kapatınca. Az önce eksi 4 artı 4 olduğu gibi. Bakın burada da eksi 1 artı 1 var. Yani aynı sayının ters işaretlisi iki durum var karşımızda. Neydi cevap? Sıfır toplama işlemin etkisi elemanı. Sıfırın 2024. kuvvetinin sonucunun da hepiniz sıfır olduğunu zaten biliyorsunuz. O halde yazmış olduğum 2 üzeri 4 şu işlemin tek başına sonucu olarak kaldı. Çünkü bunu sıfırla toplamaya bildiğiniz gibi gerek yok. Hani yine de yazacak olsak da cevap 2 üzeri 4 olacak. Peki 2 üzeri 4 ne demektir? 4'ü 4 tane 2'yi yan yana yazıp çarp demektir. Kaç tane? Tekrar söyleyelim. 4 tane bir sayının üzerinde üst görürsek üst kadar sayıyı yazar çarparız. Tekrarlı çarpımdır. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16. İşlemimizin sonucu 16 diyerek de 10 tam puan daha ekledik diyorum. Evet. Çok kolay ve keyifli sorular gerçekten. 7. sınıf gerçekten güzel bir sınıf ama 8'e de bir taraftan hazırlanmaya gayret gösterin. Konuları çok iyi bir şekilde öğrenin ki önümüzdeki yıl LGS süreci sizi zorlamasın arkadaşlar. Temel eksiklerini bu yıl muhakkak halletsin bütün öğrenciler ki hatta yaz saatini bile değerlendirin ve mutlaka iyi bir şekilde hazırlanın. 5. soru diyor ki yukarıda tanımlanan işlemlere göre işleminin sonucu kaç olacak? Bakalım 10 tam puanlık soru bir yönergeli soru. Map çok seviyor böyle soruları. Ne anlama geliyor? Soru bakın burada kendi içerisinde bir kurala ait. O kuralı anlayarak sayılara uyarlayacağız. A'nın altına bir çizgi koyarsa birinci kuvveti demek olacak. Bir iki çizgi koyarsa etrafına iki doğru olursa üstünde iki olacak. Üç tane doğru olursa üstünde üç olacak. Dört tane doğru olursa üstünde dört olacak. O zaman eksi dörde bakıyorum. Bir iki tane var. Demek ki bu aslında eksi dördün karesi artı. Buraya bakıyorum. Eksi birin üzerinde. Bir iki üç dört. O zaman eksi birin üzerine dört koyacağım. Artı beşin altında bir tane. Beşin kendisine olduğu gibi yazacağım. Peki negatif sayıların çift kuvveti pozitiftir dedik. Dördün karesi ne demek? Hemen onu da yazalım mı? Bugün sayfayı bayağı kaydırıyorum. <gülüyor> evet dördün karesi ne demek? İki tane dördü yan yana yazıp çarpmak demek. Dört kere dört on altı. O halde işaret de artı olduğu için burası artı on altı. Devam ediyorum. Artı eksi birin dördüncü kuvveti. Negatif bir sayının çift kuvveti yine pozitif. Birin tüm kuvvetleri bir. Dolayısıyla buraya da artı bir yazdık. Bunu da kapattım. Artı beş. Şimdi artık bütün parantezleri açıyorum. Artı on altı. Artı bir. Artı 5 olduğu gibi toplama işlemi 5 bir daha 6 16 daha 22 diyerek de işlemimizin sonucunu bulmuş olduk. Umarım açıklayıcı olmuştur. Evet sayfamı da şöyle kontrol edeyim. Bir yamukluk olmasın. Ve böylelikle 6. soruya hazırlanan öğrenciler belki bir taraftan çözdüler de olsun diyor. Hemen ben de çözmek için kalemimi alıyorum. Yine 5 kere 2'den 10 tam puan demiş bize toplamda bu soru için. Eksi 4 bölü 3 ve 9 bölü 5 rasyonel sayılarını sayı doğrusunda göstermemizi istemiş arkadaşlar. Her biri 5 puandan 10 puan. Şimdi bakalım bu sayı nerede? Eğer bu sayı eksi 3 bölü 3 olsaydı eksi 1 tam olurdu. Demek ki eksi 1 tamdan biraz daha küçük çünkü eksi 2 tama doğru gidiyor. Onu nereden anlıyorum? 
eksi 6 bölü 3 olsaydı da eksi 2 olurdu. O halde bu sayı arkadaşlar eksi 1 ile eksi 2'nin arasında. Yani eksi 2 küçüktür. Eksi 4 bölü 3'ten o da küçüktür. Eksi 1'den. Peki ben eksi 1'i şuraya koyayım. Eksi 2'yi de şuraya koyayım. Bu aranın kaç parçaya bölündüğünü bana payda söyler. Payda bir bütünün kaç eşit parçaya bölündüğünü ifade eder. Hemen şöyle bir değil mi? Eksi 1 ile eksi 2'nin arası böyle olacak. Ne yapacağım? Şöyle bir şöyle 2 şöyle 3 diyeceğim arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Şu kesri isterseniz ne yapın? Hmm, tam sayılı kesre çevirin. 4'ü 3'e böldüğünüz 1. 1 de yukarıda kaldı. 3 de aşağıda. Yani eksi 1 tam 1 bölü 3. Demek ki eksi 1 tamınız var. Sonra da aralığınız 3 eşit parçaya bölündü. Ve bu parçalardan birincisindesiniz. İşte eksi 4 bölü 3 sayısı buradadır. Bu kadar. Yani şu sayımızda zaten eksi 4 bölü 3'tü. Çok kolay gördüğünüz gibi. Aralığı bulup aralığı eş parçaya bölüyorsunuz. Diğer soruya bakalım. 9 bölü 5. Şimdi bu 5 bölü 5 olsaydı 1 tam olurdu. 10 bölü 5 olsaydı 2 tam olurdu. Demek ki 9 bölü 5 sayısı 1 tamdan büyük ama 2 tamdan küçük. Peki 9 bölü 5'i yine aynı şekilde tam sayılı kesire çevirirsem 1 tamı olur bir de 4 bölü 5'i kalır. Yani ben 1 ile 2'nin arasını bu defa 5 eşit parçaya bölerim. Değil mi? 1, 2, 1, 2, 3, bir tane daha 4, bir tane daha 5. 5 eşit parçaya böldüm. 1, 2, 3, 4, 5. Ve bu parçalardan dördüncüsünü alacağım. 1, 2, 3, 4. İşte burada 9 bölü 5 yani neredeyse 10 bölü 5. Ki 10 bölü 5 de zaten budur. Bakın 5 bölü 5 de zaten budur. Hatta burayı da yazayım. Burası eksi 3 bölü 3. Burası da eksi 6 bölü 3. Belki bu şekilde bazı öğrenciler daha kolay anlayabilirler. Aralığı bulduktan sonra yerleştiriyoruz. Öğrenciler sayı doğrusunda göstermekten birazcık çekiniyorlar. Hani zor olduğunu zannediyorlar ama esasında hiç de öyle değil. Keşke hatta bütün sorular bu kadar kolay olsa bence. Evet. Diğer soruyla kaldığımız yerden devam edelim. Yedinci soru bakalım bize ne soruyor sevgili arkadaşlar. Diyor ki aşağıdaki sayı doğrusunda gösterilen rasyonel sayıları bulunur. Hmm, bu defa da belirli noktaları işaretledi. Bizden o noktalara karşılık gelen sayıları bulmamızı istiyor. Yine iki tane sorduğu için toplamda 10 tam puanlık bir sorumuz. Hemen bakın eksi 2 ile eksi 3'ün arası bölünmüş. Yani eksi 2 tamımız var. Eksi 2 tamdan büyüyüz. Ama şey eksi 2 tamdan küçüğüz ama eksi 3 tamdan büyüyüz. Biliyorsunuz ki sıfırın solunda sayılar sıfırdan uzaklaştıkça küçülür. Dolayısıyla ne kadar uzaksa o kadar küçük. O zaman eksi 2'den küçük eksi 3'den büyük. Peki bu aralık kaça bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eşit parçaya bölünmüş. Paydamıza 10 yazıyoruz. Eksi 2 tamamımız zaten cepte. Eksi 2'yi buraya yazıyoruz. Peki biz bu parçalardan kaçıncısındayız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sindeyiz. O zaman eksi 2 tam 7 bölü 10 diyorum. Peki öğretmenim bunu tek seferde bileşik kesire nasıl çevireceğim? Eksi bu sayının en başında olacak arkadaşlar. Negatif tarafta olmasını ifade ediyor. Normal bir şekilde 2 kere 10 20 diyeceksiniz. 7'ye ekleyeceksiniz 27. Buraya 27 bölü 10'u yazacaksınız. Ama önüne de eksiyi koyacaksınız. Dolayısıyla bize verilen sayımız eksi 27 bölü 10 olarak karşımıza çıkmış oluyor. Yani neredeyse eksi 30 bölü 10. Şu sayı demek ki o zaman eksi 20 bölü 10 yani eksi 2 tam. Şu sayı da eksi 30 bölü 10 yani eksi 3 tam. Evet. Umarım açıklayıcı olmuştur. Heyecanlı bir şekilde hepsini anlatmaya çalıştım. Bir diğerine gelelim. 5 ile 6'nın arasında yani 5'ten büyük bir sayı. 6'dan da küçük bir sayı. 5 ile 6'nın arası 1, 2, 3, 4, 5, 6 eşit parçaya bölünmüş. Paydamıza 6 yazacağız. 5 tane tamımız var. Bir de 1, 2, 3, 4, 5. Bu parçalardan 5.sindeyiz. 0'ın sağ tarafında olduğumuz için işaretimiz olduğu gibi pozitif. 6 kere 5, 30. 30'a 5 ekledik 35 bunu olduğu gibi paya yazdık paydayı aynen yazdık bakın gerçekten demek ki burası 36 bölü 6 olsaydı 6 tam 30 bölü 6 olsaydı da 5 tam işte 31 32 33 34 35 gibi sayabilirsiniz arkadaşlar burası da 35 bölü 6'dır diyerek karşımıza çıkmış oldu evet süper 10 tam puan daha aldık. 100 puana doğru yaklaşıyoruz. Şimdiki sorumuz bir sıralama sorusu olarak karşımıza geldi. Diyor ki yukarıdaki hedef tahtalarında yazılı olan rasyonel sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Büyükten 
küçüğe doğru 10 tam puan. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda sizlere tavsiyem elbette çevirebiliyorsanız sayıları rasyonel çevirmeniz. Ama bazen çevirmek gerçekten hem uzun hem zaman alıcı olur. O yüzden biraz onda birler, yüzde birler, binde birler karşılaştırması yapabilirseniz daha kolay olur. Mesela K'yı şöyle düşünelim. K aslında şöyle bir sayı. Sıfır tam yüzde yirmi üç. Yani bunun artık bundan sonraki görünmeyen bütün basamakları dilediğim basamak kadar karşılaştıracak olsam sıfır diye ilerler. Ama L'ye baktığımda L şöyle bir sayı. Devirli bir ondalık sayı. Ne demek devir? Üzerinde çizgi olan rakam tekrar ediyor demek. Yani sıfır virgül yirmi üç üç. 3, 3 diye sonsuza kadar gidiyor. Şimdi ben sadece bu ikisini karşılaştırmanızı istesem bile bakarsınız onda birler aynı. Yüzde birler aynı. Binde birlerde L direkt 3 sayı öne çıkıyor. O zaman LK'dan büyük bir sayı. Bakın böyle düşünebilirsiniz yani. Çok daha pratik. Peki öğretmenim M'yi nasıl yapacağız? E 1'i 4'e bölmeyi hepiniz biliyorsunuz. Öğrendiniz 6. sınıfta. İlkokuldan beri ondalık kesre. 1'i nasıl 4'e böleriz? Buraya 1 0 atarız. Buraya 1 0 1 virgül atarız. 2 kere 4 8 deriz. Kalır burada 2. 2 de olmadığı için 1 0. Burada bir daha virgüle gerek yok. 5 koyarız. 4 kere 5 20 der. İşlemimizi bitiririz. Aslında demek ki L dediğimiz sayı 0 tam %25'miş. E şimdi ben pardon M dediğimiz sayı. M dediğimiz sayı 0 virgül 25 ise bunun da K gibi görünmeyen bütün basamakları 0'dır arkadaşlar. Bu o zaman Onda birlerde hem K'dan hem L'den büyük olduğu için M aralarındaki en büyük sayı oldu şu anda. Peki neye bakacak olursam ne demiştim? Üzerinde çizgi olan sayılar tekrar ediyor. Demek ki bu 0,23 23 23 diye devam ediyor. Hmm. Yani onda birleri aynı. Binde birleri aynı olan iki sayı var. Fakat yüzde birlerde L'den küçük M, K'dan büyük olacak. O halde hemen artık sıralamayı yazabiliriz. Aralarındaki en büyük sayı tabii ki de M olacak. M aldım. M büyüktür dedim. Neden öğretmenim? Çünkü bakın onda birlerde değil yüzde birlerde fark açtı şu anda L'ye. Sonra M'den büyük. L mi büyük ne mi büyük? 23 23 ama 3. basamağı 3 3. basamağı 2. O halde L büyüktür. Neden? Neden? Çünkü bakın 23 23 ama 23 0 0 aralarındaki en küçüğü de kaldığı için büyükten küçüğe doğru sıralamamız M, L, N, K şeklinde olup da bize 10 puan daha kazandırmış oluyor. Ve böylelikle bugünün son sorusuna ulaşmış oluyoruz. Bakalım bu soru bize ne soruyor sevgili öğrenciler. Şimdi tam sayıları öğrenirken şunu söylemiştik sizlere hatırlıyorsanız eğer işte deniz seviyesi sıfır deniz seviyesinin altı negatif deniz seviyesinin üstü pozitif olacak asansörle üçüncü kata çıkıyorsam artı üç sekiz kat aşağı iniyorsam eksi sekiz şeklinde bunu tanımlamıştım buradaki soruda da bizden istediği böyle bir işlem yapmak olacak diyor ki deniz seviyesi yani deniz seviyesi şurası olmuş bakın çizmiş yani sıfır metre diye de yazmış arkadaşlar buraya ne diyor siz diyor her iki yüz metre yukarı çıkarsanız Hava sıcaklığı diyor ne yapıyormuş? Bir derece düşüyormuş. Hmm. Yani başlangıçta demek ki burada dört dereceydi bu. Bir derece düştü, üç derece. Bir iki yüz daha çıkarsam mesela dört yüze o zaman olur iki derece gibi. Demek ki yukarı doğru çıktıkça eksi bir, eksi bir, eksi bir azalıyor arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Deniz seviyesinden iki yüz metre yükseklikte. <gülüyor> Neden gülme geldi bilmiyorum. Hoşuma gitti soru galiba. Kendimi denizden hayal ettim arkadaşlar. Deniz seviyesinden 200 metre yükseklikte hava sıcaklığı 3 derece. Evet 200 metrede hava sıcaklığı 3 derece. Yani aslında başlangıçta 0 metrede hava sıcaklığı 4 dereceydi. Niye buraya 30 yazdım bilmiyorum. Evet. Şimdi sonra da dedi ki birinin deniz seviyesinden 1400 metre yüksekliğinde. Yani aslında şöyle de düşünebilirim. Sıfırdan 1400 metreye de çıkabilirim. 200'ün üzerine 1200 de gidebilirsiniz. Hiç fark etmez. Burada hava sıcaklığının kaç derece olduğunu soruyor arkadaşlar. Şimdi diyeceğim ki her 200 metrede 1 derece düşüyorsa düşmeyi negatif göstereyim. O zaman acaba 1400 metrede kaç derece düşer diye düşüneyim. Şimdi bakın arada 7 derece arada 7 kat 7 kat olduğu için çarpı 7 çarpı 7 yaparak diyeceğim ki o zaman x 7 derece düşer aşağıya. Demek ki ben başlangıçta 0 metrede 4 derecede isem 7 derece düşüreceğim. 
artı 4 o zaman artı eksi 7 yapacağım arkadaşlar. Dolayısıyla burayı çarpacağım eksi artı 4 eksi 3'ten hava sıcaklığı pardon eksi 7'den eksi 3 dereceye düşerek de işlemimizin sonucunu vereceğiz. Böylelikle bugün bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen anlamadığınız noktaları yorumlar kısmında bizlere sormaktan çekinmeyin sevgili öğrenciler. Ve tabii ki de videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.